প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভির নির্মিত সাপ্তাহিক আয়োজন জয়যাত্রা আলোক করে আমি হেলেনা জাহাঙ্গীর প্রতি পর্বে আমাদের নতুন নতুন অতিথিদের আমন্ত্রণ করে থাকি সেরকমই আজকে আমাদের স্টুডিওতে তিনজন আমন্ত্রিত অতিথি যারা নাকি নিজের আলো আলোকিত নিজের গুণে গুণান্বিত সমাজকে করে রেখেছে আলোকিত এবং নিজেকে করে রেখেছে আলোকিত সেই আলোকিত মানুষদের নিয়ে আজকে আমাদের আয়োজন সঙ্গীত ভবনের আলোচিত মুখ দিনাজ জাহান মুন্নি আরেকজন মিস বাংলাদেশ ইউকে সারা আলী জীবনের শুরু এখানে হয়তো আরো ভবিষ্যতে অনেক আলোকিত করবে সমাজকে নারী উদ্যোক্তা আসলে যারা নারী উদ্যোক্তা তারা আসলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমাজে নিজে নিজের পরিশ্রমে সে একজন উদ্যোক্তা হয়ে ওঠে সেরকমই একজন আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকে নাম সেলিনা রহমান দর্শক আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে হচ্ছে একটি বছর বাট এই এক বছরে বারো মাসে আমরা অনেক দিবসকে পাই প্রতি মাসে দুইটা তিনটা করে দিবস পালন করে থাকি আমরা সেরকমই গত মাসটি গেল ফেব্রুয়ারি মাস ভাষা দিবস ভালোবাসা দিবস ফাল্গুনের মাস ছিল ঠিক এই মাসটি মার্চ মাস ছিল সাতই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষার ভাষণ দিবস দুই দিন আগে চলে গেল বিশ্ব নারী দিবস এই দিবসটি শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বের সমস্ত নারীরাই কর্মজীবী নারী এবং যারা কর্মজীবী নয় তারাও কিন্তু পালন করে থাকেন এবং এই মাস হচ্ছে স্বাধীনতার মাস তো শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছে স্বাধীনতার মাসকে আমরা তো আমাদের স্টুডিওতে তিনজন আলোকিত মানুষ যারা নিজের আলো আলোকিত আমরা তাদের সাথে আজকে আড্ডা দেবো যথাযথ আলো ঘরে আমি নারী বিশ্বের বুকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমি আমার স্বতন্ত্র আইডেন্টিটি চাই আমরা একশো দশ বছর আগে কিন্তু যেই নারী দিবসটি পালন হয়ে গেল দুদিন আগে সেই দিবসটিতে আপনারা জানেন যে নারী যারা কর্মজীবী নারী ছিল তারা কিন্তু মাঠে নেমে আসছিল তাদের সম অধিকারের জন্য এই সম অধিকার কি আসলে আমরা আজও পেয়েছি কিনা ধন্যবাদ হেলেনা আপু সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা সার্বিক এত বড় একটি প্রশ্ন কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে শুধু বলবো যে আসলে নারীদেরকে নিয়ে যদি আমি কোনো উত্তর দিই মুহূর্তে তবে বলবো যে আমাদের বাংলাদেশের গত বিশ বছর বা পঁচিশ বছরের ধারণা থেকে আমরা অনেক দূরে গিয়ে এসেছি এটা হলো একটা পজিটিভ দিক কারণ আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি নারীকেই কিন্তু নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে সেদিক থেকে আমরা অনেকটা এগিয়েছি কিন্তু সার্বিক অবস্থায় যদি ধরি প্রত্যন্ত অঞ্চল রুরাল পেপল তবে সেখানে আমাদের নারীর অনেক পিছিয়ে আছে এখনো যদি আপনি ধরেন যে মাঝরাতে আমি মনে করি নারী দিবসে বাংলাদেশে কোনো প্রয়োজন নাই সেই দিন যে দিন ধরুন যে আমি একটা মাঝরাতে আমি প্রায় সময় এই কথাটা বলি যে একটা ল্যাম্প পোস্টে একটা মেয়ে মাঝরাত দুটা আড়াইটা হাঁটবে তাকে কেউ খারাপ নিয়ে বলবে না সেদিন নারী দিবসে প্রয়োজন নেই আমরা পরে জানবো ভালো মেয়ের সংজ্ঞা কি আমরা আগে গল্পটা শুনে নিই জি আবার ধরুন যে পাবলিক বাসে একটি মেয়ে চড়বে এখনো সাতানব্বই ভাগ মেয়ে পাবলিক বাসে হ্যারেস হয় এটা তিন দিন আগে পত্রিকায় একটা জরিপে লেখা হয়েছে সেদিন যেদিন কোনো মেয়ে একটা পাবলিক বাসে চড়বে কোনো বাজে ছেলের হাত তার গায়ে পড়বে না সেদিন নারী দিবসে প্রয়োজন নেই ধরুন আমার মনে হয় যে আমরা এখনো বাঙালি মেয়েরা সবগুলো ক্ষেত্রে যখন একটি মেয়ে রাস্তায় চলে তখন পুরুষের যেই চোখগুলো আসলে তার দিকে বাজেভাবে তাকায় সেটাই নারীর স্বাধীনতা বা নারীর প্রতিবন্ধকতা সবচেয়ে বড় একটা সেই জায়গাটা আসলে অদল বদলের কোনো আমার ধারণা কোনো দিন দিয়ে আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করি যে একটা বাবার মেয়ে জি যখন একটা স্লিপলে জামা পরে মাঠে না যায় বা রাস্তায় যায় তখন কিন্তু তার বাবা তার দিকে তাকাচ্ছে না বাট অন্য পুরুষরা তাকানোর কারণটা কি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণ দৃষ্টিভঙ্গিটা আসলে আমাদের আমার কাছে কখনো মনে হয় যে আমাদের শিক্ষার অভাব আছে আপনি ভেবে দেখুন আপু যে আমাদের চেয়ে অনেক ছোট কাপড় পরে কিন্তু বহির্বিশ্বে ছেলে মেয়েরা চলছে পথে কেউ কি তাদের দিকে তাকায় কারণ তাকানোটাই যে একটা অশিক্ষার অংশ সেটাই তো আমাদের বোঝার মতো অনেক সময় জ্ঞান থাকে না আপনি এখনো খুব বাজেভাবে আমি বলছি এখনো যখন বাংলাদেশে একটি মেয়ে এক সাইডে ওড়না পরে হাঁটে তাহলে কিছুক্ষণ পর পাঁচ মিনিট পর তাকে ওড়নাটি আরেক সাইডে উঠিয়ে ফেলতে হয় কারণ চোখগুলো এত বিশ্রীভাবে তাকায় সে মেয়েটা সহজভাবে হাঁটতে পারে না এই যে তার মধ্যে অস্বস্তি তৈরি করা সে অস্বস্তিটার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য নারী দিবস এবং গণপরিবহনের মধ্যে যে মেয়েরা উঠছে জি সেই ক্ষেত্রে মানে তারা কিন্তু সবসময় হয়রানির শিকার হচ্ছে এটার কারণ এবং হয়রানির শিকার হচ্ছে যে একই কথা যে আমি সকল পুরুষকে দোষ দিচ্ছি না কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমাদের শিক্ষার এবং এক ধরনের মানুষের হিংস্র একটা মনোবৃত্তি সেটাকে সেটাকে আমি এই মুহূর্তে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখি আমি আবার আসবো আমাদের আসলে মহিলা বাস হলে সার্ভিস যদি গণপরিবহনগুলি শুধু অনলি ফর লেডিদের জন্য হতো তাহলে হয়তো এটা থেকে আমরা মুক্তি পেতাম কিন্তু লেডিদের জন্য যদি হয় তবে সেক্ষেত্রে 
পাবলিক বাসগুলোকে অনেক বেশি যদি সুদিং করা যায় আমাদের তাহলে আমি কেন প্রাইভেট কার নিয়ে ঘুরবো আমিও তো বাসেই চড়বো দেশের বাড়ি সেটাই হচ্ছে আমাদের এগুলো উন্নত করতে হবে আমি আবার আসবো আপনার মনির আপনার কাছে সালিনা রহমান আপনি তো নিজেই নিজের উদ্যোগে একটা সুন্দর ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা গড়ে তুলেছেন আমি যতটুকু জানি যে আপনি রেস্টুরেন্টের বিজনেস করেন এটা কত বছর আগে শুরু করেছিলেন থ্যাংক ইউ আপু আমি এটা শুরু করেছি ছোট্ট একটা জাস্ট চব্বিশটা সিট নিয়ে এটা শুরু করেছি এখন হচ্ছে আমার এটা মানে তিনশোরও বেশি অ্যাট এ টাইম মানে আমি জায়গা দিতে পারি এটা হচ্ছে আমার প্রথম শুরু করেছিলাম আমি খাই খাই নামে তো তখনকার এই সে খুব পপুলার ছিল এটা কোথায় ছিল এটা ছিল সায়েন্সিটিতে ধানমন্ডি পাঁচে আচ্ছা তারপরে আমি মাঝখানে আর একটা করেছি লাঞ্চন ওটাও মোটামুটি ছিল ধানমন্ডি প্লাজায় এরপরে আমি করেছি হচ্ছে গিয়া দুই হাজার সাতে এটা হচ্ছে স্কাই শেফ নামে রুপটপ রেস্টুরেন্ট দেন এখন এটাকে আমি শিফট করেছি হচ্ছে কাদেরাবাদ এই ক্ষেত্রে কি আপনি যে নারী উদ্যোক্তা মানে উদ্যোক্তা যে নিয়েছিলেন সেই ক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতার মানে কে ছিল আপনার পাশে কে ছিল এক্ষেত্রে আমি বলবো আমাকে সবচেয়ে বেশি যে উৎসাহ দিয়েছেন সে হচ্ছে আমার শাশুড়ি দি দেন ইস্ট পাকিস্তানের হ্যাঁ সে একজন নারী দি দেন ইস্ট পাকিস্তানের প্রথম মহিলা মুসলমান গাইনোকোলজিস্ট ছিলেন সে ডাক্তার আলতাফুল নেসা বেগম মানে এডুকেটেড শাশুড়ি ছিল বলেই কিন্তু সে বউ সহযোগিতা সে কিন্তু আমাকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছে মা তুমি ঘরে বসে থেকো না আমার কিন্তু মানে আমি তার কাছে গিয়েছিলাম খোঁজ খুব ছোট থাকতে সে আমাকে মেয়ের মতো করে পড়াশোনা করিয়েছে বাইরে চলা শিখিয়েছে ইভেন তার সাথে আমাকে বিভিন্ন রকমের কাজ করা শিখিয়েছেন আমি মনে সফল নারীদের পিছনে এই সব কাহিনীগুলি থাকে যে আসলে সহযোগিতার হাত থাকে আমরা পুরুষদেরকে আসলে কখনই আলাদা করতে পারি না নারী কিন্তু একটা নারীকে হেল্প করছে এখানে আমি উৎসাহিত তোমার যে এত আগের এক মহিলা কিভাবে সে কাজ করে মানে সে একদম ডাইনামিক ছিলেন যে এমন ভাবে কাজ করতে হয় এবং তাকে আছেন তো এখন না উনি গত বছর কামনা করছি আমরা যে উনি একজন ভালো মানুষ হ্যাঁ আমার মানে আমার মানে আমার একটা মাথা ছাতা সে ছিলেন সে আমার গার্জিয়ান ছিলেন আমি তাকে হারিয়ে মানে এখানে বলার ভাষা নাই যে আমি যে কি হারালাম যে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে আমরা আবার আপনার সাথে গল্প তারপর তার উৎসাহেই আমি এখনো চলি আচ্ছা মিস বাংলাদেশ ইউকে সারা আলী কাহিনীটা শুনতে চাচ্ছিলাম যে কি মনে করো তুমি লন্ডনে গেলা কিভাবে তুমি মিস বাংলাদেশি হলা অ্যাকচুয়ালি লন্ডনে আমার ফ্যামিলি থাকে হাফ অফ মাই ফ্যামিলি মাই সিস্টার্স দেয়ার সেটেল তো ভরতে তো আমার ওখানে যাওয়াটা অ্যাকচুয়ালি আমি সবসময় ছোটবেলা থেকেই মানে আমার অন অন অফ যাওয়া আসা তো হতোই মানে যেহেতু ফ্যামিলি থাকছে তো আমি ট্রাভেল করি অনেক সো ওই সুবাদে যাওয়া হতো আর আমি ওখানে মানে ফার্স্টে গিয়েছি বেড়াতে বেড়াতে যাওয়ার পরে থাকা যাওয়া আসান দেন ফাইনালি আই ডিসাইডেড ওখানে গিয়ে আমি ফ্যাশন ডিজাইনিং করব তো এই এইভাবে যাওয়া টু থাউজেন্ড টেনে আমার ফাইনালি ডিসিশন নেওয়া ওখানে থাকার তো তখনই আর কি মিস বাংলাদেশ ইউকে আর মিস বাংলাদেশ সেটা তো হচ্ছিলই ইভেন মিস বাংলাদেশ সেটা সেটা আমাদের দেশে নাইনটিন থেকে শুরু হয়েছে আই থিঙ্ক সেভেন আর এইট তো তখন থেকে আমাদের কয়েকজন যারা আমি নাম জানি সোনিয়া আপু আমি চিন্তাম ওনাকে উনি হয়েছিলেন তো আমার আমার খুব ইচ্ছা ছিল ছোটবেলায় তখন আমি অনেক ছোট তখন আমি দেখতাম ওনাদেরকে আর আমার অনেক মানে ইচ্ছা হতো যে আল বিস আমডে মিস বাংলাদেশ আর মিস ওয়ার্ল্ড যেহেতু আমাদের দেশে মিস ওয়ার্ল্ড হওয়ার কোনো অপরচুনিটিস ছিল না যেহেতু মিস বাংলাদেশকে আর সামনে এগিয়ে নিয়ে যেত না যেটা এবার শুরু হয়েছে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে সো ইন দ্যাট কেস আমি টু টেনে মিস বাংলাদেশ ইউকে যেটা ওটাতে পার্টিসিপেট করলাম অ্যান্ড দেন ওখানে আমি মিস বাংলাদেশ ইউকে আই ওন দ্য টাইটেল ইন ফ্যাক্ট অ্যান্ড দেন তারপরে আমি নিজের আগ্রহী ছিল না তোমার পারিবারিক তার আগে আমি আর একটা টাইটেল করেছিলাম ঢাকাতে সেটা ছিল সেটা ছিল প্যান্টি নিউ গর্ত লুক ওটারও উইনার আমি তো তারপরে আমার আসলে মিডিয়াতে কিছু কিছু ভালো ভালো কাজ করা হয়েছিল কাজ করতে করতে আমি আসলে ক্যারিয়ারের মাঝখানে আবার আমাকে পড়াশোনার জন্য যেহেতু আমার ফ্যামিলি চাচ্ছিল আমি পড়াশোনাটা শেষ করি দেন আই ক্যান ডু এনিথিং আই ওয়ান্ট বাট স্টিল তারা মিডিয়াতে এত সাপোর্ট দেয়নি আমাকে আমি বলবো আমার ফ্যামিলি বাবা মা বা ভাই বোন কেউ মিডিয়াতে নাই আমার ফোরটিন জেনারেশনে কেউ তেমন একটা নাই 
তো ওই ক্ষেত্রে আমি ওরকম সাপোর্ট পাই নাই বাট আমার ইচ্ছা থেকে মনমানসিকতার ব্যাপার যে আমি কিছু করতে চাই আমরা আবার গল্পে আসব প্রিয় দর্শক আমরা আড্ডায় ছিলাম জয়যাত্রা আলো ভরে আবারও আড্ডায় ফিরে আসবো নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা ছিলাম জয়যাত্রা আলো ঘর স্টুডিওতে চলুন আবার আড্ডায় ফিরে যাই হ্যাঁ আমরা ছিলাম না সারার গল্পে তুমি কি নিজের উদ্যোগে এই লাইনে আসো বা ফ্যামিলির কোন আমাকে ইন্সপায়ার করতো বাট অ্যাকচুয়ালি ফ্যামিলি থেকে আমি কোনো তেমন সাপোর্ট পাইনি যদি ছোটবেলা থেকে নাচ গান কবিতা আবৃত্তি স্কুলিং এগুলো সবই আব্বু সাপোর্ট করেছে বাট ফাইনালি মিডিয়াতে ওভাবে আমাকে কখনো সাপোর্ট দেয়নি তা আমি নিচে থেকেই কম্পিটিশনে গেলাম যাওয়ার পরে আই লেট দেম নো যে আমি আসছি অ্যান্ড দেন আই ওন দ্য টাইটেল অ্যান্ড তারপর থেকে তো আমার চলছে আমি ফ্যাশন ডিজাইনিং করলাম আমি থাইল্যান্ডে ব্যাংককে ওখান থেকে আমি উইন উইন করে আমি থাইল্যান্ডে মুভ করলাম ওখান থেকে আমি ফ্যাশন ডিজাইনিং শেষ করলাম এখন তো আমি ডিজাইনিং করছি প্রতিবন্ধকতার প্রতিবন্ধকতার তো আপু অনেক শেষ নেই অ্যাকচুয়ালি আমি যেহেতু মানে প্রফেশনালি মিডিয়াটাকে নেই নাই ওই ক্ষেত্রে হয়তো মানে আমার অনেক কিছু ফেস করতে হয় নাই বাট তারপরেও ফেস করতে হয়েছে দ্যার আর লড অফ থিংস যেরকম আমি হয়তো যেই ক্যারেক্টার বা কাজটা আমি পেতে পারতাম আমি মানে আমার আমার যোগ্যতা কোয়ালিটি বা ক্যাপাবিলিটিস অনুযায়ী ওখানে হয়তো কোনো লবিং ওখানে হয়তো কোনো কোনো ধরনের কোন কারণ ছিল যেখানে আমি যেতে পারছি না মানে কারণগুলো আমি কি বলবো তোমাকে হ্যাঁ কারণটা হচ্ছে আমি 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 ওখানে হয়তো কম্প্রোমাইজ করছি না আমি হয়তো ওখানে কোনো স্যাক্রিফাইস করছি না দের ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ রিজন যেটা বাংলাদেশে এখন খুব বেশি অনেকদিন থেকেই চলছে যেখানে নারীরা কাজ করতে গেলে অনেক বাধা প্রাপ্ত তুমি তোমার যোগ্যতাকে প্রমাণ করবা হ্যাঁ ওটা তো আমি করেছি আমি দেশের বাইরে একটা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে আমি উইন করেছি ওখানে আমার কিছুই হয়নি কোন প্রতিবন্ধ ফেস করিনি আমার ট্যালেন্ট দিয়ে আমার আমাকে আমার আমার যে যোগ্যতা সেটা আমি দেখিয়েছি কিন্তু বাংলাদেশে আমি কাজের ক্ষেত্রে বলছি যে আমি যখন একটা টিভি অ্যাড করতে যাই বা আমি নাটক করতে গেলাম আমার অনেক প্রপোজাল এসছে আমি করেছি অনেকগুলো নাটক আই ওয়াজ নাইস ওদের তাদের সাথে এবং তার আমার সাথে নাইস ছিল বাট ইন বিটুইন দ্যার আর লস ওয়ার্ক যেখানে আমি কাজ করতে গিয়ে অনেক ফেস করেছি অনেক ধরনের হয়নি মূল কোন হ্যাঁ মানে অনেক ধরনের কম্প্রোমাইজিং কথাবার্তা ফোন করে লাইক সেটা হলো যে এটা নর্দার্য শুধু এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে নর্দার্য শুধুমাত্র এটা মিডিয়া হয় সবগুলো ক্ষেত্রে এটা হয় আমরা একটা শিক্ষক কি হয় না হ্যারেস একটা শিক্ষক কি হচ্ছে না যখন একটা ভার্সিটি তো এরকম হচ্ছে ঢাকা ভার্সিটি সবগুলো ক্ষেত্রেই আছে তো শুধুমাত্র মিডিয়া না কিন্তু আমার একটা কথা বারবার মনে হচ্ছে যেহেতু নতুন সেহেতু বলবো যে আমি আজকে বিশ বছর মিডিয়াতে আছি আমাকে কখনো এগুলো ফেস করতে হয়নি এই জন্য যে তুমি যখন প্রথমে নতুন আসবে তখন তোমাকে যখনই প্রতিবন্ধকতাগুলো আসবে তখন তোমাকে খুব কঠিন ভাবে শক্ত করে আমার মা যখন ঢাকা শহরে আমাকে পাঠিয়েছিল একটা কথা শিখিয়ে পাঠিয়েছিল জীবনে যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো অবস্থানে যে কোনো সময়ে খুব সুন্দর করে মানুষ সুন্দর করে মানুষকে না বলতে শিখবা তিনি একজন প্রধান শিক্ষিকা এবং উনি বিয়াল্লিশ বছর শিক্ষকতা করেছেন এবং এই কথাটা আমার এখনো মাথায় ঢুকে জীবনের যে কোনো জায়গায় খুব সুন্দর করে মানুষকে যদি না বলতে শেখা হয় বলেই আমি কিন্তু অত এক্সট্রিমে কাজ করে নেই লাইক আমি যদি অনেক অনেক জায়গাটা যেইগুলো আমি ফেস করেছি ওখানে যদি আমি না না বলতাম হয়তো আমি আজকে আবার এখানে ব্যাক করতাম না বিকজ আমি ইন্টারন্যাশনাল একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি ফ্যাশন টিভি থেকে কাজ করে আমি এখানে এসছি আবার বাংলাদেশে ব্যাক করেছি এখন ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে কাজ করছি করব বাট আমি বাংলাদেশে যখন কাজ করেছি তখন আমি অনেক অনেক ট্রাই করেছি না বলার কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে না বল না বললে ইউ ডোন্ট গেট দা অপরচুনিটি না বলা মানে কি এভয়েড করা মানে যে কোনো কাজ যখনই তুমি দেখবে যে সেখানে অন্য কোনো ধরনের 
তোমাকে সেটা পেতে হলে কোনো কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে সেটা না করবা সেটা তুমি নাই তো তুমি আরেকটা জায়গায় আরেকটা ভালো মানুষের কাজ যখন সে জেনে যাবে যে তুমি এই জায়গাটাই তুমি তাকে স্যাক্রিফাইস করবা না দেখবা গিয়ে সেই একই জায়গা থেকেই তোমাকে অন্য মাধ্যম থেকে সে নাই কেন আরেকজন ভালো কেউ তোমাকে টেনে তুলবে অপশন থেকে যায় বাট মহিলা মানুষ হোটেল ব্যবসা করে হ্যাঁ ভালো দৃষ্টিতে দেখত না কিন্তু আমার একটা কনফিডেন্স ছিল আমি করব এবং আমি এটাকে জয় করব ইনশাল মানে আসলে আমাদের এই নারী সমাজের ছেলেদের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো চেঞ্জ হয়নি ওই দৃষ্টিভঙ্গিটা চেঞ্জ করতে হবে চেঞ্জ না হলে আপু কিছুই কিছু করাই যাবে না যেমন একটা পুরুষ যতদিন যাচ্ছে প্রতি প্রতিবাদ করছে সবই বাড়ছে বাট সামহাও একটা পয়েন্টে ওটা রয়ে গেছে মানে ইভেন ইফ ইউ আর মাছ এডুকেটেড সবাই যারা এডুকেশন নিচ্ছে বা যারা বলছে আমরা শিক্ষিত ইভেন তাদের ভিতরে নোংরামিটা আরো অনেক বেশি আকারে আছে মনে হয় যে একটু বেশি হরান নিয়ে করছে যখন ওরা ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন হয় স্টার্ট ফিলিং সামথিং সেক্সুয়ালি তাদের কাছে পুরুষ তাদের কাছে তখন ওইটাকেই ইম্পর্টেন্ট মনে হয় আমার কাছে মনে হয় আপ টু দেয়ার ডেথ ইভেন দেয়ার ওল্ড মানে তারা সিক্সটি সেভেন্টি হয়ে যাচ্ছে তাদের লুকস চেঞ্জ হচ্ছে না আমি ইভেন লন্ডনের শর্টস পরে একটা মেয়ে হাঁটছে মানে ওখানকার পুরুষরা আছে দেখে একদম দেখে না যে তা না বাট এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেশে এডুকেশন তো আছেই শিক্ষা এবং নলেজ এটাই তো কথা যে সবাই বলে না যে তোমার ঘরে কি মা বোন নাই মানে আমরা যখন টিভিতে দেখি এই ধরনের ডায়লগ বলে তোমার ঘরে কি মা বোন নাই তো মা বোন তো মা বোন মা বোন মা বোন দ্যাটস ডিফারেন্ট থিং তুমি তো মা বোন না তোমাকে তুমি অন্য নজরে দেখবো মানে তুমি তো আমার ভোগের পণ্য কাইন্ড অফ এরকম তাদের চিন্তা ভাবনা ব্ল্যাক টক্স একটা কথা আছে বাবা মা যেভাবে তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে তৈরি করছে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি আবার আসবো সারা আলীর কাছে মনে তোমার জীবনে কি এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেটা মানে আমাদের উদ্দেশ্যে বলতে পারো দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে পারে কদিন আগে গত দুদিন তিন দিন আগে আমি একটা স্টেটাস লিখেছিলাম সাতই মার্চে একটি মেয়েকে হ্যারেস করার প্রতিবাদ সারা বাংলাদেশে খুব আলোড়ন তুলেছে আমি নিজেই কিন্তু ফেসবুক একটা স্টেটাস দিয়েছি আমার নিজের জীবনের একটা কথা নিয়ে যে উনিশশো সালে আমি যখন ইডেনে পড়তাম তখন আমি সেদিন আইসিসি কাপে বাংলাদেশ জিতেছিল তো সেদিনে নিজের আমার ঘটনা যে আমি পরীক্ষা দিয়ে আসব তো আমি ইডেন থেকে নিউ মার্কেটের সামনে আসছি দেখলাম যে বালতি বালতি রং আমার রিক্সার হুডে রিক্সার ভেতরে ছুঁড়ে মারছে সবাই আমি দম নিতে পারছি না চোখ খুলে কোনো রকমে তাকাচ্ছি দেখি যে অনেক ছেলে মানে পাগলের মতো দৌড়ে আসছে যে রিক্সাটার মধ্যে আক্রমণ করবে কারণ আমি ওই রাস্তায় একা আমি উল্টো বই ছুঁড়ে ফেলে উল্টো পথে দৌড়ালাম আরেকটি মেয়েকে আর আমাকে একটা অ্যাম্বুলেন্স তাড়াতাড়ি করে তুলে নিয়ে আমাদেরকে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নামিয়ে বললো পরিস্থিতি শান্ত হলে বাসে মানে নিজের ঘরে ফিরে যেও তো আমি এটা এই জন্য বলেছি যে আইসিসি কাপে যখন বাংলাদেশ জিতল সেটা ছিল সারা বাংলাদেশের মানুষের উত্তাল একটা একটা আনন্দের জোয়ার প্রথম বাংলাদেশে সেখানেও খুব বাজেভাবে বলতে হচ্ছে সভ্য নয় অসভ্য অসভ্য পুরুষরা সেদিন অনেক মেয়েকে হ্যারেস করেছে আনন্দের নামে সাতই মার্চ ছিল একটা ঐতিহাসিক দিন প্রতিটি একটি বিশেষ দলকে কেন্দ্র করেই সেদিন অনেক আনন্দ মিছিল সারা বাংলাদেশে হয় কিন্তু চিন্তা করে দেখুন দলকে কি আমি এখানে দায়ী করব আমার কাছে তো মনে হচ্ছে এটা আমার মানবিকতা মানসিকতা এবং সভ্যতার একটা ক্রমবর্ধমান আমাদের অবনতি যে এখানে আপনি কিভাবে বলবেন যে আইসিসি কাপে যেই ছেলেগুলো মেয়েদেরকে হ্যারেস করেছে 
সেম মানুষগুলোই তো এখানেও করলো এখানে আমি তো কোনো বিশেষ শ্রেণীকে বলতে পারি না আমার কথা হলো যে মেয়েদেরকে দেখলেই যে একটা নিজেদের মধ্যে যে একটা আদিম একটা বিশ্রী একটা বিষয় উঠে আসে এটাকে যতদিন নিজেরা না দমাতে পারবো ততদিন আসলে মেয়েরা এই দেশে মনে হয় যে এই জিনিসগুলি কি আসলে মানে শুধু বাংলাদেশেই ঘটে না কি দেশের বাইরেও দেশে দেশে দেশের বাইরে কেন কলকাতাতেও আমরা প্রায়শই দেখি যে বাসে এবং ট্রেনে মেয়েদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে এশিয়ান কান্ট্রিতে বেশি হচ্ছে এশিয়ান কান্ট্রিতে এই জন্য বেশি হচ্ছে শাস্তির পরিমাণটা কম জনসম্মুখে যদি জনসম্মুখে এবং এমনও হয়েছে আপু আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ বলি আমি প্রচুর পড়ি এবং পড়ার কারণে জানি মেয়েদেরকে পাবলিক বাসে হ্যারেস করা হয় একটি মেয়ে যখন রাস্তা পার হচ্ছিল একটি মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে আমরা আবারও আসবো এই গল্পে 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 বিরুদ্ধে সময় আমি অভিজ্ঞতা থেকে প্রিয় দর্শক ছিলেন আপনার জয়যাত্রা আলো ঘরে আমাদের আড্ডায় আবারও ফিরব সাথেই থাকুন নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি প্রিয় দর্শক ছিলেন জয়যাত্রা আলো ঘরে ফিরে এলাম বিরতি থেকে মুন্নি ছিলাম আমরা যে আসলে মেয়েদের হয়রানির কথা যে আসলে এশিয়ান কান্ট্রিগুলিতে আমাদের ট্রেনে বাস দর্শন হচ্ছে আসলে এটার মুক্তির উপায় কি আমরা কি শুধু নারীরাই শুধু এই নির্যাতিত হব আমি বললাম আপু বিরতির আগেই যে আমাদের শাস্তির পরিমাণ এবং আইনের হাতটা অনেক বেশি শক্ত হতে হবে এই ইস্যুতে অনেক বেশি স্ট্রং হতে হবে নো কথা মানে মেয়েরা যেমন আপনি উন্নত দেশগুলিতে আবার মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়া বা পেপার মিডিয়াতে আমরা দেখি যে প্রশাসনের লোকগুলি তো মেয়েদেরকে হয়রানি করছে ওই বিষয়টা আমি না হয় না বলি আমি একটি ছোট ঘটনা বলি কিছুদিন আগে পড়লাম বর্ণানী ওভারব্রিজের উপর দিয়ে একটি মেয়ে রাত্রেবেলা সে নিজেই লিখেছে ব্রিজ পার হচ্ছে তখন কিছু ছেলে তাকে বাজে ভাবে গায়ে হাত দিয়েছে বা দিস অ্যান্ড দ্যাট এখন বলা হয় যে পেপার স্প্রে রাখবে ভ্যানিটি ব্যাগে মেয়েটা যখন পেপার স্প্রে দিল তখন এবং তার ব্যাগ নিয়ে সরি আমি ভুল করেছি তার ব্যাগ তার গায়ে হাত দিয়েছে এবং তার হাত থেকে টেনে ব্যাগ নিয়ে গেল তখন মেয়েটি যখন পেপার স্প্রে দিল তখন যেটা হলো যে বাঁচা বাঁচা বলার পর অনেকগুলো মানুষ একত্রিত হয়ে ব্যাগটি যখন মানে মেয়েটিকে যখন কাছে গেল তখন যাকে চোখে মুখে মেরেছে সে ছুঁড়ে মেরে তখন সে বলল যে ও আমাকে চোখে মুখে আমাকে পেপার স্প্রে দিয়ে সে আমার কাছ থেকে এই মেয়েটা মানে ছিনতাইকারী মেয়েটাকে করলো পুলিশ এসে কিন্তু এবং সব মানুষ মিলে মেয়েটাকে কিন্তু অনেক ধরনের রাতের বেলা যা হয় শুধু না তার গায়ে টানা হয়েছে একজন ছিনতাইকারীকে মানুষ যা করে মেয়েটাকে তাই করা হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু একজন পুলিশ এসে মেয়েটাকে কিন্তু আটক করে নিয়ে গেল তুমি কেন মরিচ নিয়ে ঘুরছো তাহলে এটা তোমার দোষ বাট এই যে জিনিসগুলো যে একটা মেয়ে তার নিরাপত্তার জন্য পেপার স্প্রে রাখতে পারে পেপার স্প্রে কি সেটাই তো আমাদের অনেক আইনের অনেক লোক জানে না যে একটা মেয়ে প্রথম তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ফার্স্ট কথা হলো তাকে পুলিশ যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা আমি তাদেরকে বলবো আমি তাদের আরেকটা ঘটনা মানে আমি আমার চোখে দেখা আমি আমার বোন আমি লাস্ট ইয়ারে আমার বোন লান্ডন থেকে আসছে তো আমরা আসার পর ওনাকে আবার মানে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে গেলাম তো আমি ড্রাইভ করে আসছি ব্যাক করছিলাম আই ওয়াজ ড্রাইভিং তো আমি ব্যাক করার পরে আমি ফ্লাই ওভারে দেখতে পাচ্ছি একটা পাগল পাগলি মনে হয় মানে একদম থাকে না গড়ি ফোকি রাস্তা ও কিছু খেতে পারে না ও আছে সাডেনলি একটা মানে নেশা খোঁজে আর ডেন্ডি করে যে ফ্লাই ওভার পর ও এসে ওকে জাম করছে ট্রাং টু রেফার তো আমি যাচ্ছি আমার সাথে আমার কাজিন ছিল আমার বোন ছিল তা আমার ভাই আর ওরা বলছে কি তুমি এখন নামো না আমি বলছি আমি থামবো থেমে আমি ওকে বাঁচাবো তো বলছো তুমি নেমো না তুমি নামলে তোমার প্রবলেম হবে আমি একটু আগালাম আগানোর পরে আমার হঠাৎ করে মনে হলো নো আই ক্যান সি দিস মানে এটা ইম্পসিবল ওখানে রেপ করতেছে কোনো মানুষ নেই এবং যেভাবে যাচ্ছে এটা আমি দেখতে পারবো না আমাকে যেই মানা করুক আমি আমরা তো এগুলো দেখছি সালিন আমরা তো এগুলো দেখছি বাট এগুলোর মুক্তির উপায়টা কি আমি নিজে নেমে আসছি আপু আপু মুক্তির উপায় উপায় একটাই আমি মনে করি বাট ওখানেও সেম পুলিশ আমি নিজে নেমে আসলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম ওকে আমি তারা করলাম ওই ছেলেটা দৌড়ালো আমি আমার ভাইকে বললাম তুই ওকে যে ধর উপর থেকে ব্রিজ থেকে অনেক দূরে যে সে লাভ দিল আমি ব্রিজ থেকে নিচে চিল্লায় বললাম যে ওকে ধরো 
ঠিক আছে ওকে নিচে যে ধরলো তারপরে পুলিশ আসলো পুলিশ এসে তাল ভাড়া করছে ওকে ধরবে না ওখানে বাংলা ভীষণ কোন একটা চ্যানেলের একটা গাড়ি যাচ্ছিল তারা আবার এটা দেখে আমাকে দেখে তারা থামতে থামার পরে যখন তারা থামছে যখন আমি বলছি মিডিয়াকে বলবো আমি বলছি দেখেন পুলিশ এটা কেস নিচ্ছে না ওকে উঠে আপনি থানায় নেন আমি চিৎকার করতেছি রীতিমতো থানায় নিচ্ছেই না নিবে না স্টিল মনে হয় যে পুলিশ এখান থেকে সরে দাঁড়ার কারণ কি পুলিশদের নিয়ে যখন লেখালেখি হয় এখন সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু অনেক স্ট্রং ভূমিকা পালন করছে সেই ক্ষেত্রে পুলিশরাও কিন্তু এরকম ক্রাইমের মধ্যে জড়িত আছে মাঝে মাঝে অনেকেই আছে হ্যাঁ পেপার মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখালেখি হচ্ছে সেই কারণে কি পুলিশ এদিকে আগাচ্ছে না নপো ইটস নট লাইক দা এটা সবসময় ছিল পুলিশ ওয়েনএভার ইউ গো মানে আমি আপু সেম থিং যে বাইরে আমরা যখন যাচ্ছি লাইক আমার ব্যাংককে আমি যখন ছিলাম তখন আমি আর আব্বু শপিং করছি তো আব্বু আমার একটা ব্যাগ ছিল সাইডে ওখানে দুই হাজার ডলার আব্বু বলছিল আমার কাছে তো আমি দেই নেই আমি রাখছি আমি আর আব্বু সব কাপড় সাপড় কেনাকাটা করে পেমেন্ট করতে গেছি নাই আব্বুও জানে না আমিও বুঝতে পারছি না তারা একসাথে গ্রুপিং করে এসে চেপে ধরে এটা একটা ওদের টেকনিক ওরা এইভাবে করে ইয়ে দিয়ে নিল এটা সুকুম্বিতে ব্যাংককে আচ্ছা তো আমি তখন আমি জানতাম না যে এরকম ধরনের চিন্তা হ্যাঁ ফিলিপিন থেকে ওরা আসে একটা গ্রুপ আছে ওরা এসে মানে ছেলে মেয়ে একসাথে চিন্তা করে গ্যাদারিং করে আব্বু তো আমাদেরকে তাকে আসছে আমিও তাকে আসছে কি করবো দেন আমি বলছি যে আব্বু চলো পুলিশের কাছে যাই মানে মানে আমাদের দেশের পুলিশ হলে মানে আমি আমরা যদি যেতাম তখন ফার্স্টে জিজ্ঞেস করলো আপনার কোথা থেকে আসছেন কি না কি হ্যান ত্যান অনেক কাহিনী বাট আমি যখন মানে ওখানে পুলিশের কাছে হেপছি তো ওরাও খারাপ পুলিশ ওরা ঘুষ খায় কিন্তু ওরা একটা জিনিস আছে ওরা হেল্প করে ওরা মানে কথা শুনে মানে আমি যে একটা মেয়ে আমি যে একটা যে নালিশ করবো বা তাদেরকে ডাকবো তারা আমাকে হেল্প করবে মানে ওদের মধ্যে এই জিনিস আছে টুরিস্টের জন্য না ওরা এমনি ওরা ওরাও যে মানে এটাকে কি বলে ঘুষ খায় না বা আমাদের যেরকম কথা যে পুলিশ অনেক ইয়ে করে করে কিন্তু ওরা কিন্তু কান্ট্রি যেমন আমেরিকাতে কিন্তু পুলিশরা গাছের নিচে বা বিভিন্ন মানে যেখান থেকে দেখা যাবে না সাধারণ বাংলাদেশে করলে আমার মনে হয় যে আমার কাজের ছেলে চুরি করে আমার ল্যাপটপ ব্লুটুথ ব্লুটুথ এগুলো নিয়ে গেছে তো আমি থানায় গেলাম আমার ফ্যামিলি পরিচয় আছে আমি পুলিশ ফ্যামিলি পুলিশের আমার আত্মীয় আছে আমার ভাই ব্রাদার বাট থিং ইস যারা চিনে না তারা তো জানছে না আমি কে তো ওই থানায় যাওয়ার পরে পুলিশদের একটা হাসি তাকানো মানে আমার তো আসলে যদি বলি যে আবার যে এটা হচ্ছে তাও ভুল বর্তমানে আবার একটু বদলেছে আমাদের পুলিশ বাহিনীর কিন্তু আবার অনেক ভালো কাজও করছে তারা আমি তো মনে করি যে সারা ওয়ার্ল্ডে তারা আমাদের ক্রাইমের দিক থেকে যেটা আমাদের অনেকগুলো বড় বড় ঘটনা সেখান থেকেও কিন্তু সেটা বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত কিন্তু যেটা হয় যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা পুরোনো পুরোনো তো এই যে এই মেয়েটি থানায় গিয়েছে এই যে দৃষ্টিভঙ্গির গল্পে গল্পে বিরতি আমাদের আসলে আড্ডা অনেক মজার হচ্ছিল মজার ভাবে আমরা আড্ডা মারছিলাম তো ছোট্ট বিরতির পর আবার আসছি প্রিয় দর্শক সাথে ছিলেন যথাযাত্রা আলো ঘরে আবারও আসবো বিরতির পর দিচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতি দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ছিলেন জয়যাত্রা আলো ঘরে হ্যাঁ মুন্নি আমরা ছিলাম আড্ডায় যে আসলে আমরা পুরুষ অথবা নারী 
যারাই হই না আমরা তো মানুষ আসলে আমরা মানব জাতি তা এই দৃষ্টিভঙ্গিটা কি হতে পারে না পুরুষদের যে আমরা সকলেই মানুষ আসলে নারী তো নারী না নারীও তো মানুষ পাগল মহিলা সেও মানে আমাদের এই সমাজের পুরুষদের কাছ থেকে রেহাই পায় না শুধু যে সুন্দরী হলে ইয়ে হলে যে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে তা কিন্তু তার দৈহিক পর্দা করতে হবে কিন্তু একজন পুরুষকে অবশ্যই তার চোখের পর্দা পর্দা করতে ওইটা কয়জন পুরুষ স্পষ্ট কোরআনে লোয়ার ইউর গেজ ফার্স্ট একটা ছেলেকে বলা হয়েছে তার গেজ তার তোমার নজর আগে নিচে করো তারপর একটা মেয়েকে বলো তার মানে আমাদের চোখের পর্দাকে আগে চেঞ্জ যে বলছিল সারা যে এটা আমার আমাদের অবশ্যই ডিফার করি আমি অনেকগুলো বিষয় সেটি হলো যে আসলে সমাজে আমরা যদি পুরোটাই ধরি যে পুরুষদের তবে ভুল আমি যেমন আমার এই জায়গায় এসেছি আমার স্বামী কবির বকুল যদি আমার পাশে না থাকতে না আমি আজকে এই জায়গায় আসতাম না আজকে ধরুন যে সারা ওখানে কাজ করছে ওখানে যদি অর্গানাইজেশনটা তাকে সাপোর্ট না করত সেখানে নিশ্চয়ই সব নারীরা ছিল না পুরুষরাই ছিলেন তাহলে সে আজকে এই জায়গায় আসতে পারত না আজকে তার শাশুড়ি কেন যদি বলি ভুল হবে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো আছে তাই বলবো যেমন পুলিশদের ব্যাপারটা আমি বলবো যে সারা পৃথিবীতে একটা মেয়ে গভীর রাতে কোনো কিছু সাপোর্ট না পেলে ফোনটা প্রথমে নাইন ওয়ান ওয়ান দেয় কল আর আমরা প্রথমে আত্মীয় স্বজনকে দেই আমাকে একটু থানায় নিয়ে চলো কেন একটি মেয়ে সবচেয়ে সেফ সাইড হলো তার থানা এবং সেই থানায় যখন এমন হয় যে থানায় ফোন করে সাথে সাথে আসছে কিনা ডেফিনেটলি অবশ্যই উইদিন ফাইভ মিনিটস বা টেন মিনিটস আপনার বাসায় পুলিশ চলে আসবে এবং আপনি যে কোনো প্রয়োজনে পুলিশই আমাদের মধ্যে এই যে আমাদের ইভেন আমার ফ্যামিলি থেকে অনেক সময় এটা আসে তো আমি তখন এই জিনিসটাই প্রতিবাদ করি কেন পুলিশ তো আমার প্রোটেকশনের জন্য এখন ওরা আমাদেরকে হেল্প করবে না কি করবে চাইলে পুলিশকে কল করতে পারে এবং আমি অনেকগুলো আমি পুলিশের সাথে দীর্ঘদিন ধরে করা উচিত এবং পুলিশকে আসলে থাকবেই মন্দ ভালো মিলিয়ে সবগুলো ক্ষেত্রে থাকবে কিন্তু পুলিশকে আতঙ্কের জায়গা না ভেবে পুলিশকে বন্ধু পুলিশের সেই জায়গাটা আমাদের আইন শৃঙ্খলা পুলিশ বললে ভুল হবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে মানুষের মাঝে তাদের একটা সহজ উপস্থিতির একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেটাতে মানুষ তাদেরকে আসলে আতঙ্কের জায়গা থেকে বন্ধু ভাবতে শিখবে যে আমার সবচেয়ে বড় স্থায়িত্বের জায়গা হলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রশাসন এই জায়গাটা তৈরি করার জন্য আমার মনে হয় যত না বেশি চাকরি বা যত না বেশি আইন দিয়ে আপনি বোঝাতে পারবেন তার চেয়ে বেশি গ্রুমিং দিয়ে বোঝাতে পারবেন তাই যারা ঊর্ধ্বতন যারা রয়েছেন এই সেক্টর গুলোতে তাদের কাছে আমরা একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বলতে পারি যে আমরা বিশ্বের নানা উন্নত দেশগুলোতে গিয়ে আমরা যদি একটু দেখি যে আসলে তাদেরকে গ্রুমিং করে ভালো মানুষ ভালো প্রশাসনিক একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তারা বানান কি করে তাহলে সেই রোলস গুলো যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি ডেফিনেটলি আমার পুলিশ ভাইয়া কাজ করছে আমার বাংলাদেশের জন্য না হলে আমি কি করে জঙ্গি হামলা থেকে এখন মুক্ত না হলে কি করে আমার ষোলো কোটি মানুষের ছোট্ট একটা দেশ যেখানে মানুষ হচ্ছে দেখাই যায় না আমার দেশকে এখন পৃথিবী চেনে যেটা পাশের দেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হতো আমরা ডেফিনেটলি সেই জায়গা থেকে আসছি সেখানে আপনাদের এবং আজকে সারা পৃথিবীতে একটা আদর্শ জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চলে গেছেন এবং এই যে ব্যক্তি উদ্যোগে মানুষের মানবিকতা মানুষের মানবিক গুণাবলী কিন্তু একটি দেশকে অনেক বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারে তাই মনে করে আমার প্রশাসনিক যে সেক্টর গুলোতে সেগুলোতে যে ঘাপলা গুলো আছে এগুলো দূর করা খুব সহজ যদি আপনার সুন্দর একটা গ্রুমিং দিতে পারেন তাদেরকে আচ্ছা আমার এখানে একটা প্রশ্ন যে তিনজনের কাছে একটাই প্রশ্ন যে এই যে কর্মজীবী নারী যারা শ্রমবাজার যেটাকে আমরা বুঝি সেই বাজারে নারীদের অবস্থানটা এখন কতটুকু আছে অনেক বেশি আছে এখন আমাদের দেশে মানে 
প্রত্যেকটা সেক্টরে আমার মনে হচ্ছে নারীরা এগিয়ে এসছেন এবং প্রত্যেকটা জায়গায় তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েটও করা হচ্ছে অবভিয়াসলি আমাদের দেশের এখন অনেক চেঞ্জ তুমি নিজেই তো সরে আসছো যে আমি না বলতে পাই নাই বলি সরে আসছি সরে আসছি বলতে আপু আমি আমার জায়গা থেকে ওই জায়গাটা ওই সরে আসছি বলি না আই ওয়ান্ট টু সে যে আমি অনেক প্রতিকূলতা ফেস করেছি একটা কাজের কখন আমি মিডিয়া তুমি যেখানে রাস্তায় দেখলাম যে একটা মেয়ে রেপ হচ্ছে তুমি নিজে নেমেছ বাড়ি থেকে তোমাকে যদি কোনো ছেলে সেই রকম কোনো অফার করে থাকে সেটা তো তুমি নিজেই করেছি আমি বলতে চাচ্ছি এখানে ধর আমি আজকে এখন অনেক মডেল বা অ্যাক্টর বা ওয়াট এভার আমি জানি না এখন হয়তো অনেক বেশি এসছে অনেক বেশি কাজ করছে বাট আমি টু থাউজেন্ড এইট আমি কাজ করেছি সেভেন এইট নাইন এর মধ্যে আমার অনেক ভালো ভালো কাজ গেছে আমার অনেক বিজ্ঞাপন গেছে আমি ফারুক সরা ফারুকি অমিতাভ ব্রেজার সাথে কাজ করেছি আমি ভালো ডিরেক্টরের সঙ্গে নাটক করেছি তো আমি যেগুলো কাজ করেছি অনেক কোয়ালিটিফুল আর নাইস ছিল বাট ওর মধ্যে থেকে আরো যখন আমি মনে হচ্ছিল যে আরো বেশি কাজ করতে পারতাম হয়তো ওরকম কিছু অফারের জন্য আমি করি নাই সেগুলো আমি অ্যাভয়েড করে গেছি বাট আমি আমি তো করেছি আমি নারী অবলা না আমাদের এই প্রশাসিত সমাজে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কিন্তু আমরা নারীরা অনেক সময় হয়রানি শিকার হই বাট যেই নারীরা যুদ্ধা যাদের মন মানসিকতা যে আমি কাজ করবই কোন পুরুষ আমার কাটকাতে পারবে না তখন কিন্তু সে পারে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার আজকে আমার বলা জন্য উচিত আমি দীর্ঘ বিশ বছর ধরে মিডিয়াতে আছি এবং মিডিয়াতে কিন্তু অনেক মানুষই বলেন বাইরে থেকে যে মিডিয়া মানেই তো এই মেয়ে এই সেই ওই সেই আবার এর মালিক ভালো না ওর এই কাজ ভালো না এই চ্যানেলের এইটা আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে নানা জনকে নিয়ে অনেক বড় বড় মানুষ কিনে নানা কথা কিন্তু আমার তো সবচেয়ে ভালো লাগা স্পষ্ট করে আমি টেলিভিশনের মাধ্যমে বলতে চাই আমি তো কখনো এই এগুলোর মধ্যে পড়িনি এই কারণে আমার পার্সোনালিটি আমাকে প্রমাণ করাবে যে আমাকে কেউ অফার করতে পারে কি পারে না আমি ইন্টারন্যাশনালি গিয়েছি আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরেছি আমি ফ্রম মাই চাইল্ড রাইস আই বট আপ ট্রাভেলিং মাই সেলফ আমি ট্রাভেলিং এত বেশি করি আমি আমি আমার বিভিন্ন কালচারের মানুষের সাথে আমার ওঠা বাসা আসলে আমাদের আড্ডা অনেক জমে উঠেছে আমাদের গল্পে গল্পে সময় শেষ হয়ে আসে তোমরা কি কেউ কিছু বলতে চাও বাংলা টিভির উদ্দেশ্যে বলতে চাও বা নারীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাও এখনই বলো আমরা বিদায় নেব দর্শকদের কাছে বাংলা টিভি আপু ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ফর কলিং আস সবাইদেরকে আমাদের নাইদেরকে এত রেসপেক্ট দেওয়ার জন্য সম্মান দেওয়ার জন্য এবং আমাদের সাথে ডিসকাস করার জন্য সম্মান দিতে জানে তাহলে কিন্তু আমরা সম্মান নারীকে সম্মান দিতে হবে জেলাসি বার্নটা খুব বেশি আমার কাছে মনে হয় যে মানুষের মধ্যে জেলাসিটা অনেক বেশি মেয়েদের মধ্যে এটা বেশি এবং একটা মেয়ে একটা মেয়েকে উপরতে দেয় না একটা মেয়েকে একটা নিজেই একটা মেয়েকে যদি হেল্প করে ঘরের শাশুড়ি আপুকে যেরকম মেয়েরা অনেক প্রতিবন্ধতার কারণ একটা মেয়ে একটা মেয়ের মেয়ের সাথে হেল্প করছে না বা তাকে সাপোর্ট করছে না বা তার পিছনে আমার কাছে মনে হয় আপু আমরা অনেক সুন্দর একটি সময় আছি সারারা আরো সুন্দর একটি সময় পেয়েছে কারণ যে যুদ্ধটা মধ্যযুগীয় মতো ছিল সেই যুদ্ধটা থেকে আমরা অনেক স্বাধীন সারা যদি এখন কাজ করতে আসে দেখবে যে আমাদের মিডিয়ার ও তো অনেকদিন পর মনে হয় আবার এসেছে না সারা আমি মনে করি যে এখন তুমি মিডিয়া এসে দেখো আমাদের মিডিয়ার পরিবেশন আপনাদের সবাইকে যাতে আলোগড় থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে ধুলকে আলোকিত করে রেখেছেন আপু আপনাকে অনেক প্রিয় দর্শক গল্পে গল্পে আসলে বিদায়ের পালা চলে আসছে আবারও দেখা হবে ঠিক এই সময় আগামী সপ্তাহে নতুন কোন অতিথির সাথে মানুষ মানুষের জন্য নারীদের পাশে থাকুন নারীদেরকে ভালোবাসুন মানুষ মানুষ বলে মূল্যায়ন করুন আসলে এই সমাজ বদলাবে আমি নিজে বদলালে সমাজ বদলাবে আপনারা নিজেরা নিজেদেরকে বদলান মানুষকে ভালোবাসেন নারীদেরকে মর্যাদা দিন ভালো থাকুন বাংলা টিভির সাথে থাকুন আবারও দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ